Oi gente, esse vídeo de hoje é sobre pano de prato, um barrado perfeito. E para você que é aprendiz, está começando agora a costurar com todas as dicas. E é para você que já costura, para que meu vídeo sirva de inspiração. Então, se você faz pano de prato, seja para sua casa, seja para vender, fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e dá um like. Eu vou usar um composé com três estampas diferentes. Estou usando tricoline 100% algodão. Peguei como tecido principal uma estampa que eu gosto. E depois, as cores que eu encontrei na estampa, como o verde e o vermelho, vou usar para fazer um barrado menor para compor o meu trabalho. A minha faixinha menor, que é um debron, mede 4 centímetros de altura, a maior mede 13 e a intermediária mede 7 centímetros de altura. A largura depende da largura do seu pano de prato. Eu meço sempre a largura do meu pano mais 5 centímetros. Por exemplo, se o seu pano de prato tem 45 centímetros de largura, você vai cortar suas faixas sempre com 50 centímetros de largura. Eu começo meu trabalho pela faixinha mais fina, que é a que mede 4 centímetros de altura. Ela é um debrum, eu vou dobrar o meio e passar o ferro para que ela fique vincada. Vinco essa dobra que fica bem marcada. Aqui ela já está passada. E eu vou posicionar na parte de cima do meu tecido, lado direito com lado direito. Isso quer dizer, meu tecido principal vai estar tá com lado direito voltado para cima e a minha faixa a abertura dela vai estar tá para o lado de cima do meu tecido se a tua estampa não tem sentido exato sua estampa não tem problema de ficar de cabeça para baixo de cabeça para cima é só você copiar o que eu tô fazendo aqui a minha estampa não tem sentido se ela tiver o sentido o debrum vai ficar na parte de cima da sua estampa eu vou prender com alfinetes toda a minha faixinha na minha faixa principal. Em seguida, eu pego a minha faixa que tem tamanho intermediário e vou colocar na parte de baixo da minha faixa principal. Também lado direito com lado direito. E vou alfinetar toda a extensão dela. Agora eu vou para a máquina passar uma costura na parte de cima e outra na parte de baixo para unir essas três faixas. Depois de unir os tecidos, eu vou passar o ferro jogando a minha margem de costura para o tecido central. A margem de baixo para o tecido do meio, a margem de cima a mesma coisa. Agora eu vou unir a faixa no pano de prato. Meu pano de prato está com o lado do avesso virado para cima. Eu vou marcar o meio do pano de prato e também vou marcar o meio da faixa. E depois vou colocar dessa forma. Lado do avesso virado para cima do pano de prato, lado do avesso da minha faixa também virada para cima. Ficando assim com o lado direito da minha faixa encostada no lado do avesso do pano. E aí, eu vou alfinetar. Por que, que eu marquei o meio? Para deixar a mesma sobra dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, vai sobrar o mesmo tanto de tecido. Aí, eu vou para a máquina passar uma costura reta, unindo barrado e pano. Aqui, eu já costurei o meu barrado. E eu vou te dar uma dica que eu acho muito útil. Que é depois de prender o barrado dessa forma, a gente vai passar um pesponto na parte do pano de prato, no lado do avesso, onde a gente vai deixar a nossa margem de costura presa no pano de prato. Aqui onde eu estou mostrando para vocês. Você vai costurar dessa forma. Segura o seu pano aberto, barrado para um lado e o pano de prato para o outro. Avesso do pano de prato virado para cima. E a margem de costura, onde você usou para unir 
os dois tecidos, vai ficar virada para o seu pano de prato. Dessa forma, você está prendendo a margem de costura nas costas do pano de prato. Isso vai facilitar muito o seu trabalho na hora de você virar o barrado para frente, a dobra vai ficar perfeita. Na minha opinião, isso ajuda a fazer com que o seu pano de prato fique perfeito. Depois desse passo, eu vou passar o ferro novamente para dobrar as laterais. A gente vai dobrar as laterais alinhando a largura do pano. Como a gente deixou cerca de 2,5 cm de tecido para cada lado, agora a gente vai dobrar dessa forma e vai virar para o lado direito do nosso pano de prato. Vou passar e vou alfinetar toda a volta do meu pano de prato. Começo em uma das laterais, passo e alfineto toda a parte de cima e termino na outra lateral. Depois disso, eu volto para a máquina, vou passar uma costura em forma de U. Ela começa em uma das laterais, depois passa em toda a parte de cima e termina no final da última lateral. Esse pode até não ser o vídeo de pano de prato mais fácil que você já viu, mas com certeza ele tem alguns detalhes que vão fazer com que o seu trabalho seja diferenciado no mercado. Essa última costura, você pode fazer uma costura reta em toda a volta. Você pode usar pontos decorativos. Como esse barrado tem várias cores de tecido, na hora de escolher a cor para fazer essa última costura, é muito importante que você dê preferência para a cor que vai predominar no seu barrado. No caso desse daqui, eu estou usando uma linha bege. Uma linha clarinha, ela vai ficar discreta em cima do verde e vai compor bem com o fundo bege da minha estampa. Aqui estão meus panos de pratos terminados. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e não deixe de se inscrever no canal.